ఎబ్రహాం లింకన్ పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిది నుండి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు వరకు ప్రపంచంలో జీవించాడు అబ్రహాం లింకన్ అమెరికా దేశపు పదహారవ రాష్ట్రపతి దేశం ఎంతో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈయన చేసిన కృషి చూపిన తెగువ వలన అమెరికాలోనే కాదు యావత్ ప్రపంచం అంతా ఉన్నతమైన నాయకునిగా ఇతన్ని గుర్తించింది అమెరికన్ సివిల్ వార్ను నియంత్రించడంలో సద్దు మణచడంలో ఈయన చేసిన కృషి అతి అద్భుతం అమెరికాలోని బానిసత్వాన్ని రూపుమాపాలని ఈయన ఎంతో ప్రయాసపడ్డాడు అందుకుగాను అమెరికాలోని రాష్ట్రాల వారు ఈయన నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కాన్ఫెడరేట్ స్టేట్ ఆఫ్ అమెరికా అనే గ్రూప్గా దండెత్తినప్పుడు లింకన్ వారిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని అణిచివేసి అమెరికా రాజ్యాంగంలో బానిసత్వాన్ని రూపుమాపుతూ పదమూడవ సవరణ పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడో సంవత్సరంలో చేసి ఆఫ్రికన్ నల్ల జాతీయులకు విడుదలను అనుగ్రహించిన మహనీయుడు ఈయన రాష్ట్రపతి కాకమునుపు న్యాయశాస్త్రాన్ని అభ్యసించాడు ఈయన దగ్గర ఎల్లప్పుడూ మూడు పుస్తకాలు ఉండేవి అందులో మొదటిది బైబుల్ రెండవది యాత్రికుని ప్రయాణం మూడవది తాను చదువుకునే న్యాయశాస్త్ర పుస్తకం ప్రపంచ రాజ్యాధినేతల్లో ఉన్నతమైన స్థానాన్ని అధిరోహించిన అబ్రహాం లింకన్ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని గురించి ఇలా తెలియజేశాడు ఐ బిలీవ్ దట్ ద బైబుల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ గాడ్ హెస్ ఎవర్ గివెన్ టు మ్యాన్ all the good from the savior of the world is communicated to us through this book premagala devudu sarva manavalliki anugrahinchina anekamaina bahumanallo shreshtamaina bahumanamu bible grantham jagadrakshakudina devuni manchitanu ee grantham dwara teliyaparachabaduchunnadi prapancha prakyati ganchina nayikudu cheppina maata bible devudu manaku anugrahinchina goppa bahumanam ప్రేమగల దేవుడు మనిషిని ప్రేమించి ఎన్నో ఈవులను అనుగ్రహించాడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఈ విషయాల సృష్టిని మనిషి కోసమే దేవుడు కలుగు చేశాడు పదహారు వందల సంవత్సరాల కాలంలో నలభై మంది భక్తులను ప్రేరేపించి తన శక్తి కలిగిన మాటను తెలియచేసి గ్రంథస్థం చేయించాడు ఈనాడు అనేక మంది ఇంత శ్రేష్టమైన గ్రంథాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు దేవుని వాక్యం ప్రతిదినం పఠించడం ద్వారా దేవుడు మనలను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు మన ఎడల ఆయనకున్న గొప్ప గొప్ప ప్రణాళికలు ఏంటో మనం గ్రహించగలం దేవుని వాక్యమును చదవడం ద్వారా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని పఠించడం ద్వారా దేవుని చిత్తాన్ని మనం గ్రహించగలం చాలామంది రోజుల్లో దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించక తమ జీవితాల్లో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అందుకుగాను చెడు పర్యవసానాలు అనుభవిస్తున్నారు దేవుని ప్రేమను గుర్తించక లోక ప్రేమల్లో తమ జీవితాలను వ్యర్థపరుచుకొనిచున్నారు నిరీక్షణ లేక బ్రతుకును కన్నీటితో నింపుకొనిచున్నారు అయితే దేవుని బహుమానమైన బైబిల్ను పఠించడం ద్వారా మన జీవితాలు ఆశీర్వాదాలతో నింపబడతాయి ఒకవేళ ఇంతవరకు నీ జీవితంలో దేవుని వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నావేమో ఇకనైనా నీ జీవితంలో దేవుని మాటకు లోబడి ఆయన వాక్యాన్ని పఠించి దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించి నీ జీవితంలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే చరిత్రలో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటావు అనేక మందికి దీవనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడగలవు నీవు వేసే ప్రతి అడుగు నీవు తలచే ప్రతి తలపు వేసుకు మహిమ ఎప్పుడు ఆరోపించాలి నీవు చూసే